Wyobraźcie sobie wielką górę, tak 4-5 km wysokości. I pewnego dnia ta wielka góra wylatuje w powietrze. Pozostaje po niej ogromna dziura w ziemi. Ta dziura to krater Ngorongoro. 9 km średnicy, 600 m głębokości, 260 km kwadratowych powierzchni. I w tej dziurze zamieszkuje kilkanaście tysięcy wielkich dzikich zwierząt. Słonie, bawoły, gnu, lwy, nosorożce. Jedno z najbardziej niezwykłych przyrodniczych miejsc na świecie. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka mojej wyprawy przez Tanzanię. Myślę, że Wam się bardzo spodoba. Miłego oglądania. Ponieważ pogoda jest fatalna, to pokażę Wam chociaż jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Ja wiem tak, kemping, namioty, domków nie ma i budynki podzielone na dwie części. To jest część restauracyjna. Tutaj jemy posiłki przygotowane przez ekipy, które wynajmuje się na safari, no bo tak jak mówiłem, jak widzieliście, safari sami nie zwiedzicie. Druga część to jest kuchnia. Tutaj o, tutaj wasza ekipa szykuje wam posiłki. Śniadanko, obiadek, kolację. A przed tym wszystkim stoją nasze terenóweczki. Zwykle Toyoty, e, takie duże, zabudowane. Jedzie w środku 6 osób, plus kierowca, plus kucharz. A radzą sobie na tych rozbitych i kamienistych drogach całkiem, całkiem dobrze. Chociaż też po wielu z nich widać, że już dużo życia przeszły. Gdyby Artur Conan Doyle dzisiaj pisał swój zaginiony świat, swoją książkę Zaginiony Świat, być może umieściłby ją tutaj, a nie w górach Wenezueli. Cwaniakował, że nie wyniesie śmieci, cwaniakował się do cwaniakował. I co? I wyniósł. Pamiętajcie panowie, nie ma co walczyć, nie ma co się szarpać. Trzeba wziąć ten kubeł i wynieść. Bo jak nie to widzicie. Znajdujący się na liście dziedzictwa UNESCO krater w Ngorongoro eksplodował ostatnio jakieś 2-3 miliony lat temu, kiedy w okolicach chodzili już człowie człowiekowaci. Wtedy mm, wulkan miał jeszcze prawdopodobnie między 4,5 a 6 km wysokości. Prawie tyle co Kilimanjaro. Dno 
dno krateru częściowo zajmuje jezioro, które jest zasilane przez jeden strumień oraz przez lasy deszczowe zajmujące jedno ze zboczy krateru. Jutro, Misiu, jutro. Dzisiaj nie. Dzisiaj boli mnie głowa. Albo kup mi pierścionek. Albo zająca do zjedzenia. Jak widzieliście, nie jest wcale tak łatwo dorwać się do skóry lwicy. Ale prawda też jest taka, że jak ktoś nie próbuje, to mu się nigdy nie uda. Z wielkiej afrykańskiej piątki najtrudniejszy do złapania jest chyba Lampard. Najłatwiejszy, najłatwiejszy bawuł, później słoń, Dość trudny był nosorożec, są strasznie daleko od drogi, a nabrakuje nam jeszcze lamparta. To nie jest zbyt bezpieczne miejsce na piknik, a gdyż czyhają tutaj na gapiów jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata, hipopotamy. Siedzą sobie tutaj w wodzie i z, hipopotami, z hipopotamami musicie wiedzieć, nie ma żartów. Są bardzo terytorialne, bardzo agresywne e, i bardzo skuteczne w napaści. Szansa, że się hipopotomałowi z jego wielkich szczęk wyrwiecie jest praktycznie żadna. Głupie to wszystko. Stał mi gdzieś moje bezenie. To już koniec wycieczki do krateru Ngorongoro. Pierwsi ludzie, pierwsi praludzie pojawili się tutaj 2-2,5 miliona lat temu i przez tysiąclecia, przez dziesiątki tysięcy, przez setki tysięcy lat wędrowali, tak jak teraz wędruje dzika zwierzyna. Kilka tysięcy lat temu przywędrowały tutaj dwa plemiona afrykańskich zbieraczy i oni mieszkali, oni rządzili w tym miejscu do końcówki XIX wieku. Pod koniec XIX wieku, w drugiej połowie, przybyli tutaj na te tereny Masajowie. Masajowie, którzy 3000 lat, 2000 lat temu wymaszerowali z południowego Sudanu. Dotarli tutaj w kilkaset lat, pokonali mieszkające tu plemiona zbieraczy, opanowali ten teren i zaczęli uprawę bydła. 
Ale także Masajów już tutaj dzisiaj nie ma. Zostali z wnętrza krateru zabrani przez rząd Tanzanii, wyprowadzeni na zewnątrz i powstał tutaj Park Narodowy. Wbrew wszystkiemu bardzo, bardzo smutne miejsce. Dlaczego smutne? Owszem, kolorowe, piękne, żywe, ale smutne dlatego, że kiedyś tak wyglądała, tak właśnie wyglądała cała nasza planeta. Po wszystkich kontynentach, po Europie, po Ameryce, po Azji wędrowały ogromne stada zwierząt, żyły, rozmnażały się, a teraz ich już nie ma. Jeden z ostatnich rajów na Ziemi. Mały, w skali naszej planety bardzo malutki. Są też pomysły, żeby na zboczach krateru zbudować ekskluzywne, strasznie drogie hotele. Żeby zjazd z samochodem podrożyć dziesięciokrotnie, do kilku tysięcy dolarów. Być może zostanie to po prostu miejsce dla ekskluzywnych, zagranicznych, bardzo bogatych klientów. Już nie dla takich zwykłych turystów jak my.